ce l'hanno chiesto, l'abbiamo fatto. E l'abbiamo accontentati. Ma con una, una con una cosina in più. Esatto, bravo Giulio, bravo. Prego. Allora, qui abbiamo Introduci. il Musical Fidelity Vintage, sì. l'accento, attenzione, non la 1 che avevamo promesso, ci siamo andati vicini, non l'abbiamo trovato. <ride> abbiamo recuperato questo accento che era il fratello eh, un, 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 cresciuto, un po' più muscoloso robusto, <ride> e costruito per venire incontro a chi aveva detto sì, fantastico la 1, ma non ce la fa e, e quindi avevano fatto questa versione un po' più, cor, un po più corpulenta, corpulenta anche Corp proprio nelle forme e, però ci abbiamo voluto mettere un, accanto un musical fidelity dei giorni nostri l'M2 SI che è 82 83 watt 72 72, 72, 72 watt su, su, su Atom così Atom. vediamo un po' di evoluzione, evoluzione, evoluzione della specie evoluzione della specie sono entrambi amplificatori integrati e con una serie di ingressi l'unica vera differenza è che il vecchio accento ha l'ingresso fono ma non ha il telecomando, non ha il telecomando. questo non ha l'ingresso fono ma ha il, il telecomando, telecomando. Mm, seguiteci che vediamo come sono fatti a dopo non mi parlare male del vintage sapete perché i nostri follower? perché questo è mio <ride> Scusa, è un, vintage, è un vintage proprietario. Esatto. Allora, per eh, come dire, chiarire subito la nostra posizione rispetto al vintage, argomento sul quale torneremo poi con altre recensioni. Con altre cose, Però certo. da oggi ne parliamo e ne parliamo cominciando a dire quella che è la nostra posizione. Non siamo nemici del vintage, no. ovviamente. Non siamo nemici del vintage perché siamo vintage e quindi esatto. per forza di cose ci sono determinati apparecchi che smuovono i nostri ricordi, smuovono il cuore, smuovono l'anima. Poi a me diciamo, pi piace possederli, tanto che ogni tanto me ne devo vendere qualcuno perché non so dove metterli. Se no quindi... dentro casa esatto. non ci, non ci sento. Esatto. Uh, siamo però altresì consapevoli del fatto che 40 anni non sono passati in, in vano. vano. Quindi... La nostra posizione è sostanzialmente questa, quando sentiamo persone che dicono sì, il vintage, che bello, è la cosa migliore è che c'è, il vecchio apparecchio di 40 anni fa suona molto meglio di quello che c'è oggi, ecco, no, tendenzialmente allora, Io quando no. Sento, sento una cosa del genere non dico niente perché, perché la persona dall'altra parte è così... A... Infervorata. infervorata e contenta che lascio perdere ma ci sono anche tutta una serie di aspetti anche strettamente tecnici anche solo legati alle parti di ricambio per esempio ai potenziometri che poi vedremo e ai, e ai commutatori d'ingresso ma come anche ai componenti interni perché questo lo puoi aggiustare in modo relativamente semplice e non è che si sente tanto la differenza ma è una macchina costosa che ci metti un condensatore moderno stravolgi completamente il suono quindi in quel caso non stai più comprando il suono dell'epoca ma stai comprando un suono che non si sa neanche qual è ma comunque un suono molto più vicino a quello moderno rispetto a quello che era eh, il suono vintage e faccio un esempio io per diversi anni ho avuto qui in casa in un impianto secondario insomma che tenevo proprio per amor di vintage una coppia pre-finale della leak, un vecchio sì. barislope, e questo leak a un certo punto eh, ha mollato il potenziometro del volume. Quel potenziometro del volume era introvabile, introvabile, cioè ho impiegato anni a cercarlo e non l'ho mai trovato. Mi sono dovuto accontentare di una cosa che gli somigliasse anche, abbastanza. Anche perché nel potenziometro del volume non c'è solo la forma e il valore, ma c'è anche la grandezza dell'albero sì. che deve essere quella compatibile con la manopola che c'è fuori quindi ci sono una serie di complicazioni e chi vi dice ah ma non ti preoccupare io tanto lo sistemo prima di tutto è difficile trovare i ricambi e poi ricordiamoci che va fatto in modo filologico cioè va fatto tentando di mantenere il suono iniziale dell'oggetto oh. perché se no come ho detto prima fai danni prego. fai danni no poi c'è anche l'altra versione invece che è quella del restauro non filologico tanto caro ad alcuni io li definirei ciappottoni smanettoni che prendono il vecchio leak e lo riempiono di condensatori mundorf perché il condensatore mundorf fa figo eh, sì, alla fine tu hai un oggetto che esteriormente è il leak, è il musical fidelity, è quello che ti pare, ma non sta suonando 
come lo aveva concepito il progettista. Questo discorso a maggior ragione vale per i diffusori, dove i diffusori ci sono alcuni driver che non ci stanno più. più. Ti puoi fare frate, non li trovi, non li trovi, non li trovi. E anche per quello, no? che quando, quando sento la moda delle 3-5 vecchie, quelle a 11 ohm, di cui io sono felicissimo possessore di una coppia, ma non si trovano più i Twitter Kef e i woofer, una volta che hai bruciato il Twitter o il woofer, e quindi non puoi neanche stare a sentire la musica con l'ansia che poi bru puoi bruciare un componente perché così non senti più la musica, non, non è possibile. Va que bene, però... Questo, aspetta, questo sì. è, è un aspetto. L'altro aspetto è proprio legato alla, diciamo, eh, componentistica e alla modalità progettuale di un apparecchio di 40 anni fa rispetto ad un apparecchio certo. attuale. E, lo si percepisce sotto tanti punti di vista, ma proprio sonicamente, micro dettaglio, micro dinamica e tutti aspetti ai quali noi oggi siamo abituati e sentiamo gli apparecchi che suonano in una certa maniera. Questi suonano come suonavano gli apparecchi di 40 anni fa, certo. quindi è giusto sedersi ad ascoltarli con il rispetto che meritano, ma con la consapevolezza di sapere che si sta ascoltando una roba di... 40 anni fa, è come se io mi siedo al volante di una MG, non posso pensare che ha le stesse prestazioni di una automobile attuale, di un Porsche attuale, di una MG attuale replica. Certo, e tra l'altro questa prova è molto interessante e ci è piaciuto congegnarla, sì. perché questo amplificatore è stato il primo amplificatore, lo dicevamo prima, che ha un po' rotto la barriera della, della, del suonano bene le valvole, i transistor non suonano tanto bene, gli integrati piccoli non è che vanno tanto bene, questo con il suo suono in classe A ha un po' ridisegnato le barriere prestazionali degli integrati. Sì, perché è interessante fare un piccolo diciamo, cenno storico, e la, la 1 e poi la 100 arrivano in un momento in cui e comincia intanto la end, il concetto della certo. end da noi declinato Primi come anni 90, audio esoterico, diciamo, fine, certo. questa roba qui. E, e poi anche in un periodo di rinascita valvolare, per cui in quel momento il suono di riferimento era un po' il suono degli amplificatori valvolari e il transistor era visto un po' come l'alternativa chip, mi si passi il termine, e che insomma sì, per quanto sia, però non arrivava a quel livello di raffinatezza. Ma anche perché si veniva da una storia di amplificatori giapponesi con 6.000 di distorsione, di distorsione ma un, un suono assolutamente pessimo. Ricordo il mio Kenwood K7X da 100 che, ho watt, che ho desiderato, ma non mi ricordo. Che c'era il Sigma Drive. Il Sigma Drive, il Sigma Drive ma era un catenaccio dal punto di vista del suono, prego. No, perché me lo ricordo perfettamente come un sogno, diciamo, eh, certo. di, di, da adolescente. E questo qui quando arrivò sul mercato, e ripeto specialmente la 1, eh, segnò veramente una piccola rivoluzione perché suonava in modo differente, raffinatissimo, elegante, e, come dire, dava proprio, un, 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 surclassava l'apparecchio al quale io potevo essere abituato, certo. appunto il giapponesino certo. di, di quel genere lì. E, e quindi da quel punto di vista è stato veramente un passaggio importante perché poi ha dato la possibilità, certo, non a tutti, ma insomma comunque ad una platea piuttosto ampia di potersi avvicinare Mo a un bel suono. Molto più ampia, perché poi la end dell'epoca è cominciato con l'ML2 di Mark Levinson che costava decine di milioni, quindi tra decine di milioni e questo che costava 1.750.000 lire sì. contro le gli 800 euro, 899 euro circa di questo M2 SI attuale, attuale. quindi forse e allora è chiaro che il milione e cocci di, di, di 40 anni fa era comunque una bella cifretta gli 800 di questo lo collocano in una fascia più un po', un po diversa certo. esatto. però ecco appunto io ricordo ad esempio i, i Michelson e Austin certo. che erano dei valvolari di altissimo lignaggio a, a, che, ai quali forse uno facendo uno sforzo disumano poteva arrivare e, ma la 1 costava molto, molto di, meno. di meno costava molto di meno va bene andiamo va allo bene. sventramento che sarà molto interessante andiamo a vedere come sono fatti dentro al tavolo di sventramento so perché ti sei messo di qua perché perché questo è più anziano e questo è più giovane giusto. così giusto. diamo il giusto ampio spazio alle cose perché cari follower 
lui da poco ha compiuto i 60 e io da poco ho compiuto 57, quindi sono fresco. Ma proprio un bimbo, un bimbo, un bimbo, assolutamente. Un bimbo. Allora, li abbiamo aperti. Sì, con non poco tribolazione, anche perché poi lo vedrete, qui era pieno di grasso al silicone che abbiamo dovuto pulire, rimuovere. rimuovere. E già perché la griglia della bistecchiera, come qualcuno la chiama, va a contatto con la superficie dissipante il calore proveniente dal transistor di potenza attraverso questa piastra metallica che è riempita di pasta siliconica pasta sì, di grassa al silicone, grassa al silicone. Di, di quello fatto apposta te, termico e, e quindi poi quando, quando ero giovane che li riparavo era un macello che togli, metti, sporca di poi esper, diciamo è molto molto sporca molto sì. dopo, dopo la facciamo vedere allora Giulio una, una cosa carina sì. è che mentre questo c'ha la vaschetta IEC nuova di, di, diciamo di normativa europea di normativa, questo con la massa questo c'ha il filo dell'alimentazione che esce direttamente dal pannello posto esatto, che non so dire se è più comodo o scomodo però insomma è un segno dei tempi è un segno dei tempi oggi francamente una cosa del genere un audiofilo che non gli fai cambiare il cavo d'alimentazione ah, esatto. grida allo scandalo esatto. e va bene e poi vabbè, lo vediamo poi diciamo nelle immagini di dettaglio e, e certo dal punto di vista dell'ordine costruttivo non c'è paragone quanto è più ordinato questo qui rispetto a questo questo è veramente handmade un po' handmade insomma diciamo che se uno lo vede oggi eh, ti sembra una cosa fatta un po' alla carlona se vogliamo però eh, vabbè Segno, segno dei tempi in ogni caso e, a livello di caratteristiche generali sì. dal punto di vista diciamo così dell de, de, della tipologia abbiamo in entrambi i casi due transistor di potenza montati su un elemento dissipante in questo caso si tratta di questo qui nell'altro caso del, del musical fidele di nuovo quell'elemento che sta lì sulla destra e tra l'altro interessante il fatto che il grande dissipatore, il grande elemento radiante, visto da, cioè dall'esterno non si vede perché è racchiuso all'interno all all del cabinet, sì. quindi uno come dire, non sembra che c'è ma in realtà, realtà all'interno c'è. Una cosa carina sì. è che mentre questo non ha protezioni per i diffusori, quindi se, se si sbraga il circuito muoiono anche le casse, come anche si sente il bump in ingresso, in, in accensione e in spegnimento. Il motivo per il quale io prima mi facevo il segno della croce, voi non lo vedevate, perché era collegato alle mie Marten e questa cosa mi metteva una certa ansia, sì, però va bene. Sento questo tremare, <ride> sento questo, tremare. Esatto. questo invece ha... Um, ha ah, i relè, un, un relè per canale tra l'altro, quindi ricca, eh, ricca ricchissima, ricchissima dotazione e una cosa estremamente casereccia che mi, che mi faceva notare Giulio è che l'unica protezione che c'è è termica e interrompe la corrente elettrica. Sì, eh, quindi... cioè, qui c'è un ricco eh, sensore termico sul dissipatore, quando eh, si supera una certa soglia... Sì, in questo caso è credo sia 65 gradi se si legge ancora perché no, quando, quando lo vedo sopra, va bene. vabbè insomma spegne tutto e ciao, e ciao eh, esatto. eh, è l'unica protezione che aveva questo che esatto. da un certo punto di vista che è quello tipicamente audiofilo il fatto di non avere nulla sul, sul, sul segnale sul sul percorso, segnale. segnale è meglio ma dal punto di vista della, dei diffusori della sicurezza e di tutta una serie di cose viva che ci sono queste sì. Oh, è curioso il fatto che i due trasformatori toroidali hanno una dimensione quasi sovrapponibile. È un po' più grande questo di quello, ma eh. la cosa che mi fa sorridere sì. è che l'alimentazione dell'accento è un 24024, quindi vuol dire che non è un 50 watt, è un 25 watt. Sì. Quindi forse era 50 watt su atomo, perché ho visto da qualche parte la fotocopia del dell'annuario ah, dell e io è facile che abbia un annuario di quell'anno quindi se i nostri follower vedono nel montaggio video la, il, il pezzetto di annuario perché io conservo una serie di annuari e forse 
questo è un nuovo cucino, però questo è un 25 watt per 2 su 8 ohm per certo, perché siccome l'alimentazione è 24, 024 non può essere, per, proprio per una questione fisica, 50 watt su 8 ohm, ma è un, una 25. Ohm. Questo invece di alimentazione c'è 35, 0, 35, quindi 72 watt che dichiarano, strano modo di dichiarare, sì, no, sì. i watt sono, sono reali. Va bene, e a questo punto eh, ci tuffiamo all'interno all con l'altra telecamera. Allora, caro Giulio, vediamo prima di tutto che in questo esemplare, l'ho fatto io, sono stati sostituiti i condensatori elettrolitici. Diffidate, gente, diffidate da chi non li ha cambiati, perché è praticamente impossibile che in 30 anni di storia i condensatori elettrolitici in dotazione non si siano seccati, semplicemente perché l'elettrolita è un elemento chimico liquido che prima o poi si secca. Dunque, guardiamo le due pentole, che sono delle ventoline della Pabst piuttosto buone, anche se sono leggermente impolverate, e che è, 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 tirano aria, tirano aria da qua, raffreddano anche il trasformatore e poi l'aria esce. Notiamo infatti, facciamolo vedere ai nostri follower, che questo si vede? Uh -huh. Questo è il fianchetto che viene messo per così, ok? Viene avvitato per così e quindi è una griglia e c'è la stessa cosa dall'altra parte e quindi eh, crea il circolo d'aria. Per cui la letta di raffreddamento è relativamente piccola per questo motivo. Dicevamo prima dell'alimentazione della, dell 24 024 e quindi della potenza non ho detto una bugia perché come vedete c'è addirittura scritto sul, eh, sul circuito stampato e questo è, è, è il segno del cablaggio che c'è sotto e quindi, quindi ci sono dei fili volanti sotto e facciamo vedere Giulio non lo so se si riesce bene a vedere oltre al, al, al sensore termico cablato così c'è anche tutto il cablaggio qui del, dei transistor che vedete è fatto, è fatto con, con dei fili semplicemente saldati, ma non è una cosa che va bene o male, all'epoca si, si, si faceva così. Un'altra cosa eh, che è interessante notare e è, è carina è il cablaggio di uscita, che, che come vedete viene fatto con dei fili piccoli piccoli, adesso si usano fili di sezione molto grande, mentre all'epoca si prediligeva eh, una sezione mediamente più piccola. Eh, molto grande, fin troppo grande il ponte raddrizzatore ma questo è stato scelto così perché siccome un amplificatore in classe A assorbe sempre e comunque una corrente molto alta hanno preferito mettere un ponte raddrizzatore più grande eh, ma senza alcun elemento dissipante molto bella, molto vintage, particolare dal punto di vista tattile questa è la, la, ehm, la selezione degli ingressi con questo rimando che arriva fino, fino dietro a, a questo commutatore e devo dire che era il, il massimo che si trovava per l'epoca per, per, per questo livello di prezzo ma come, come potete immaginare estremamente esposto alla polvere questa invece è la sezione fono con i due transistor di ingresso del fono con eh, il pulsante che serve per fare MM e MC semplicemente con una eh, differenza eh, di guadagno, quindi non viene introdotto una, una sezione amplificatrice in più, ma viene semplicemente aumentato il guadagno. È interessante notare come già a, a quest'epoca si cominciavano a utilizzare, eccoli qua, i primi amplificatori operazionali. Questi sono i TL084 che credo, ma forse, forse qualcuno mi smentirà, sono i primi amplificatori operazionali per uso audio ce n'era uno per il canale destro e uno, e uno per il canale sinistro buone, molto buone le resistenze tutte a, a tolleranza bassa eh, è interessante notare come l'alimentazione dopo il 24024 che è presa da, dal ponte raddrizzatore e dai condensatori non subiva poi in realtà un vero e proprio filtraggio eh, severo e quindi questi, questi prodotti mediamente avevano qualche, qualche problema di, di rumore di alimentazione proprio perché non esistevano ancora o erano 
molto cari, adesso non mi ricordo, ehm, il dettaglio, i nuovi eh, stabilizzatori, gli LM che poi hanno, hanno preso piede nelle elettroniche moderne. Due parole sul controllo del volume. Il controllo del volume è fatto con potenziometro Alps eh, Black, no, no, questo si chiama blu, non blu. so che blu, eh, anche questo cablato a filo, vedete, questo però dà un vantaggio a questo amplificatore perché chi volesse per caso eh, comprarne uno sul mercato dell'usato eh, può trovare ancora i ricambi perché di questo potenziometro in particolare i ricambi si trovano ancora. Questo è il, eccola qua, questa è la protezione termica, eccola qui, è, è molto carino, lo dicevamo prima, perché questa è attaccata direttamente alla 220, quindi è direttamente al, al, all'interruttore di alimentazione, quindi se va in sovra, in, so, in sovra temperatura si spegne e a, arrivederci. Ebbene, io credo di aver detto tutto eh, Giulio, poi dopo... Passiamo mh... all'altro. Passiamo direttamente all'altro. Sì, passiamo così, direttamente all'altro. Facciamo un hotspot. Esatto. Ok. Eccolo qui, l'altro. Eccolo qua. Allora. L'altro ha una eh, organizzazione che potete vedere estremamente più ordinata, dove praticamente non c'è un filo se non qualcosina. Quest questi fili, questi due cavi schermati, sono i cavi schermati che portano il segnale dagli ingressi alle sezioni finali e questi sono i cavi ehm, per i diffusori c'è presenza di relè come, come dicevamo di protezione eh, le sezioni finali sono fatte tutte a semiconduttori eh, questi sono i driver e questi sono i finali interessante notare come i finali sono gli stessi identici che abbiamo visto su in Uvista quelli da 50k certo in quel caso erano 8 e 8 in questo caso sono 2 e 2 però questo è un transistor molto molto veloce estremamente stabile che ha il grande vantaggio di avere anche la correzione termica interna quindi vedete questo ulteriore pin serve proprio per eh, informare il circuito sullo stato termico del, eh, del transistor due operazionali questa volta anche però molto 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 più moderni di quanto non, ovviamente di quanto non erano quelli al, nell'accento X ehm, trasformatore toroidale abbiamo detto leggermente più grande eh, con una tensione di alimentazione più alta e quindi è garantito che siano circa eh, circa 72 watt, poi non so se saranno 70 o 74, questo non c'è dato saperlo. Eh, rispetto al musical fidelity vecchio, eh, qui c'è una sezione di alimentazione molto molto più suntuosa, perché lì c'era un unico ponte, ponte raddrizzatore, qui ci sono due ponti raddrizzatori, uno per ogni canale, eh, eccoli qua, sono questi piccoli, c'è un altro ponte raddrizzatore a parte solamente per le sezioni finali, poi abbiamo eh, la tensione di alimentazione della parte di preamplificazione che è più 15 meno 15 fatta con 78 eh, 15 e 79 15 e poi abbiamo eh, due altre stabilizzazioni per i 5 volte e per il 12 volt, quindi una sezione di alimentazione davvero fatta come se fosse un, un amplificatore di livello molto molto più alto. Eh, due condensatori da 10.000 microfarad Jamicon, ehm, eh, quindi quelli, quelli diciamo più, più o meno per uso audio, eh, per cui Giulio... Eh, e qua il potenziamento del volume? Il potenziamento del volume è motorizzato, eccolo qui, è qui dentro. Lo eh, possiamo agitare così lo vediamo. Eccolo qua, è più piccolino. Eccolo, con motore con, eh, e con riduzione. Sensore IR ovviamente, vabbè, per, perché questo è, è dotato anche di, eh, di telecomando, il fatto che il potenziometro però sia solidale direttamente con la manopola del volume dà quell'effetto di money spoon eh, che invece i potenziometri che eh, comandano, diciamo le manopole che comandano invece un, un attuatore di volume digitale non hanno chiaramente perché sono più, più leggere, per cui io lo, ehm, lo promuovo a pieni voti anche perché ha un rapporto qualità prezzo che sinceramente non mi era praticamente mai capitato di vedere. Ecco. 
Ok? Sei soddisfatto Giulio? Mi sono Molto soddisfatto qualcosa? Molto soddisfatto No mi sembra proprio di no E per cui direi che possiamo richiudere il tutto sì. E tornarcene in sala d'ascolto Per le considerazioni Giusto. finali sì, esatto. Sul suono di questi due interessanti Perfetto. apparecchi A dopo Vabbè sono due amplificatori molto differenti sì. Ed è interessante secondo me Notare il fatto che rispecchiano in qualche maniera a distanza di 40 anni l'uno dall'altro le rispettive classi di appartenenza cioè il M2 SI, quello moderno è uno straordinario amplificatore moderno il vecchio A100 ha la classe, la plomb dell'apparecchio di fascia alta anche a distanza di 40 anni poi, se uno li va a confrontare, paradossalmente le due prestazioni si avvicinano molto, moltissimo, si sì. avvicinano moltissimo. moltissimo. Però l'accento, come posso dire, conserva un po' quella altezzosità, quel fascino un po' da vecchia signora, forse anche un po' bizzosa, che ti fa capire che stiamo parlando di un apparecchio che 40 anni fa era un apparecchio di fascia alta. alta sì, senza dubbio. Il piccolo M2 SI invece lo collochi immediatamente come, come posso dire, il giovanotto, anche muscoloso, anche aitante, anche prestante, e però più figlio della modernità. Beh, del resto rispecchiano due, due, su, due su, suoni completamente diversi, due epoche completamente due epoche diverse. diverse. Tra l'altro, eh, la, diciamo, il, il musical fidelity, l'accento in, in un, un integratino così in classe A oggi sarebbe pure, diciamo, non, non molto friendly, non molto eco-friendly. Ah, eh, no. ecco, <ride> eco sarebbe difficile da, da, da produrre e indubbiamente... Eh, rispecchia un po' anche i limiti di, di, di un suono che ha 40 anni ecco. cioè, allora se posso eh, essere diciamo estremamente analitico eh, è qualche cosa che, nella quale siamo passati già diverse volte eh, in quest'ultimo periodo io credo che se uno lo facesse, ascol facesse ascoltare questa accoppiata al, al viandante e magari bendato quello ti direbbe immediatamente è meglio l'M2 SI perché è più d'impatto sicuramente è più d'impatto c'ha più dinamica sicuramente c'è un, una gestione del basso completamente una gestione diversa. del basso completamente differente è asciutto è profondo è ritmico e quindi è estremamente attraente L'accento ha, come posso dire, tutto in meno tranne un, un picco di raffinatezza che io ho sentito nelle voci che stavamo ascoltando prima, sì. dove c'è la palpabilità dell'essere umano, non so come definirla, sì, c'è sì, sì, sì. l'anima. Sì. E allora, ancora una volta, torna un po' il discorso che spesso ci ritroviamo a fare rispetto al vintage, cioè quanto sei disposto a sacrificare per godere di quel barlume di luce, di quell'attimo di ispirazione di un prodotto di 40 anni fa. Ecco, ascoltando le voci con l'accento, quel barlume, quell'ispirazione, quell'idea di progetto in fin dei conti, che forse era l'idea di progetto di chi lo ha progettato a suo tempo, che poi era cosa? Era... Michelson. Esatto, Michelson. Anthony Michelson. Anthony Michelson esce fuori. E, e poi certo, se invece togli via, cancelli tutto il resto e dici sì, vabbè, ma la performance globale... Perché un amplificatore deve poi... no? Eh, 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 quindi... Sì. Eh. sì. Quindi, in conclusione, io direi, è un bellissimo oggetto da avere in casa, a maggior ragione per chi ha qualche annetto come noi, ti ricorda un'epoca, un, un, un periodo, un suono, un modo di suonare... Però, secondo me, non può essere l'amplificatore di tutti i giorni. No, non può. Può essere l'amplificatore della, della domenica che attacchi per divertirti. Per divertirti. O, per, 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 per se, o come, come faccio io, che ho qualche amplificatore, tra cui questo, che mi metto in salotto spento e me lo guardo. 
Anche. Ecco, quindi Anche. diciamo un po', un po il, eh, il, la gioia del possesso. La gioia del possesso, possesso, la gioia anche, se vogliamo, di un ascolto filologico e quindi è un ascolto che presuppone di, come dire, sapere un po' di cose, conoscere un po' di storia di questo, di questo mondo dell'audio e per poter gioire di quello che è stato un fantastico progetto di 40 anni esatto, fa. Esatto, anche perché poi mettersi a casa un apparecchio così vecchio e poi in classe A significa poi mettersi a, diciamo, esporsi a qualsiasi tipo di problema di assistenza, tenendo poi conto del fatto che ha le ventole che sono un pochino rumorose, anche se queste sono lubrificate, però aveva ha le ventole che si un, po', un po' si sentono. Assolutamente. Ecco. Oh, poi diciamo pure un altro fatto, tu ti sei potuto permettere di gestire questo apparecchio, recuperarlo e in qualche maniera restaurartelo su quel modo che... più filologico possibile. Eh, però tu ne hai la competenza certo. e sai anche che se questo oggetto ti dovesse lasciare a piedi per qualche motivo, lo apri ah, e apri il, cofano, il... apri il cofano e il guasto lo individui. E una persona che non ha questo tipo di competenza eh, si trova un po' a sì, disagio anche perché da chi lo fai aggiustare? Esatto, tra l'altro si rischia eh, di andare in mano a persone che lo aggiustano, trovano magari il guasto ma ci mettono il condensatore, ci mettono la resistenza qualsiasi, io ho visto delle cose, canali fatti con componenti diversi, certo, perché tanto per loro basta che, che basta consegnano che suona, e, che suona, e certo. incassano, no? quindi ci vuole anche un riparatore che sappia esattamente che cosa c'è in mano. Che ha la sensibilità, eh, la conoscenza sì. storica. Va bene, io devo dire mi sono divertito a fare questa prova. Stata... Anch'io poi tra l'altro, scusami, un'ultima un cosa, quanto è... Eh, migliorata la situazione per gli audiofili se vogliamo fare una, una, una sintesi perché oggi lo street price dell'M2 SI eh, si aggira intorno ai 700 euro e, eh, il musical fidelity lo trovavi con uno sconto di massimo il 10% se non mi ricordo no, era, male sì, era, pochissima, la era pochissima quindi te lo portavi a casa con un milione e sei quindi vuol dire che l'accessibilità la, la, di un audio di altissima qualità è, 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 è migliorata decisamente ma io questa è una cosa che scrivo sempre oggi secondo me la fascia economica è quella che stupisce in maniera straordinaria più di tutte perché quando tu stai ragionando di apparecchi che costano 50, 60, 70 mila euro, è scontato che debbano essere fantastici. Talvolta non lo sono, ma insomma comunque è scontato. Dovrebbero, sì. Dovrebbero. È ben più complicato è riuscire a ottenere un risultato come questo di questo M2 SI da un apparecchietto che costa 800, 650 euro, quello che è prezzo su strada. E quello è, è veramente il passaggio eh, eh. che decreterebbe la possibilità quasi per tutti di avere un impiantino ben suonante a casa purtroppo la gente che spende soldi nell'audio è poca però è poca. questo un paio, di, un paio di casse molto economiche con un mi, migliaio Una... d'euro usando il pc come sorgente il prezzo di un televisore il, il prezzo di un televisore neanche di quelli super fighi no, 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 il prezzo, esatto. di, un prezzo, il prezzo di un televisore, televisore. Bene, grazie per averci seguito in questo interessante piccolo primo passaggio sul vintage e ci vediamo con le prossime recensioni. Ciao, ciao. Ah, e mi raccomando. Ah, giusto, <ride> perché non l'abbiamo detto all'inizio. Non l'abbiamo detto perché per... diamo per scontate troppe cose. Subscribe, seguiteci, pulsante, campanella. Parlate di noi ai vostri amici e ho, ho un'altra idea eh. da dargli. Fate delle mail uh, così su, su Gmail e iscrivetevi, anche se siete già iscritti. Uh, ma non si dice. <ride> non si dice, non ma si, si fa. Dice. Eh. Ciao.